बारो नम्बर क्लस फेसबुक कन्फारेशन एपी आई सो गत क्लस दो पार्ट देखे से कन्फारेशन पी दी पेज भिव ट्रैक करते प्लस हमें भिव कन्टेंट ट्रैक करते सो आज के क्लस देखो कि एड टू कार ट्रैक करते निशेर चेक आउट ट्रैक करते पार्चेस ट्रैक करते इनहैंस इ कमार्स ट्रैक नियर समय कर पिक्सल दिए प्लस दूटा कस्टम इवेंट ट्रैकिंग शिखे पिक्सल थ्रू दे दूटार जिन सो इट क्या करा जाए एक देखार चेषा करब पिक्सल क्लाय ट्रैकिंग चले जा ओकेबसाइटल नहीं पूरा पिक्सल अफ कर रखी अच्छा तुम्हें तो दी अच्छा एक जिन से सार्वर सैडर जी टेस्ट इवेंट जो कर चेन्ज हो गए हाँ ये आसने चेन्ज हो गए बोलते इट चेन्ज हो जाए चेन्ज हो जावाटाई स्वाभाविक सो हमें जो इटे चेन्ज कर दी जाते आसले आजकल इवेंटा धरते परि ये एक टेस्ट इवेंट कन्फिगारेशन कर मन मन थार कथा দেখছেন অল টিকিং থ্রু ইভেন্ট চলে আসছে এই যে পেজ ভিউ ব্রাউজার প্লাস সার্ভার ভিউ কন্টেন্ট ব্রাউজার প্লাস সার্ভার হ্যাঁ তো এখানে ক্লিক করলে আমি যদি এখান থেকে ভিউ ডিটেইলসে চলে যাই তাহলে কিন্তু দেখতে পারবেন যে এখানে আপনার ইভেন্ট ব্যাকগ্রাউন্ড থেকে কয়টা হচ্ছে ব্রাউজার থেকে আসছে আর কয়টা কনভার্সন এপি দিয়ে আসছে সো এটা কিন্তু দেখা যাবে ঠিক আছে সো এটা এখান থেকে দেখা যায় যে আমাদের মূল উদ্দেশ্য এটা না আমাদের উদ্দেশ্য হচ্ছে টেস্ট ইভেন্টসে এসে এখানে আপনার এই যে ইভেন্টের যে কোডটা আছে এটাকে জাস্ট কপি করে আপনার এখানে একটু বসিয়ে দিতে হবে আর কি এটা চেঞ্জ হয়ে যায় আচ্ছা এখনও চেঞ্জ হয় নেই বা চেঞ্জ হয়ে যাবে সমস্যা নেই না হলে তো ভালো সো আমি একটু এটাকে প্রিভিউ মোডে নিয়ে যাচ্ছি এটা প্রিভিউ মোডে চলে থাকবো ওকে ফাইন তো আমরা গত ক্লাসে হচ্ছে প্রোডাক্ট পর্যন্ত ট্র্যাকিং করেছি তো আমি একটা কাজ করি আমি হচ্ছে এখানে একটা ভিউ কন্টেন্টটাকে জাস্ট ডুপ্লিকেট করে দিই আমরা এবার অ্যাড টু কার্ডকে ট্র্যাকিং করবো হ্যাঁ সো আমি এটাকে জাস্ট কপি করে দিচ্ছি এখানে নাম দিচ্ছি অ্যাড টু কার্ড দেন এখানে আমি নাম দিচ্ছি অ্যাড টু কার্ড অ্যাড টু কার্ড ইভেন্ট এখানে অলরেডি আছে সো আমার কিছুই করতে হলো না আর এটা ফায়ার হবে হচ্ছে আপনার অ্যাড টু কার্ডের জন্য আমাদের যেটা আছে সেখানে অ্যাড টু কার্ড কোথায় এই যে অ্যাড টু কার্ড হ্যাঁ ঠিক 
সেভ আসলে পুরো কাজটা একবার হয়ে গেলে তার প্রসেসটা আসলে এই কনভার্সন এপিএ দিয়ে করতে কষ্ট হয় না খুব একটা মানে পিক্সেল দিয়ে একবার করা থাকলে পরে এটাকে ইজিলি কনভার্সন এপিএ থেকে কনভার্ট করে ফেলা যায় সমস্যা হয় না তা আমি এই অ্যাড টু কার্ডটা করে ফেলেছি এবার প্রিভি মোডটা যদি একটু দেখার চেষ্টা করি আমরা আমি এখান থেকে আচ্ছা এখানে একটা জিনিস চেঞ্জ করতে হবে আমাদের এই যে এসটিডিপি হেডারটা এটা এটা চেঞ্জ করতে হবে এটা আসলে একটু চেঞ্জ করে দিতে হবে এটা হচ্ছে আপনার এইখানে একটা প্রবলেম হচ্ছে যে আমি যদি এখন এটাকে চেঞ্জ করতে যাই তাহলে আসলে আমাকে প্রত্যেকটার মধ্যে চেঞ্জ করতে হবে দেখছেন যে প্রত্যেকটার ভিতরে চেঞ্জ করতে হবে কি করা যায় আমরা একটা কাজ করি আমরা এখানে একটা ভ্যারিয়েবল ক্রিয়েট করি হ্যাঁ আমি এই যে এখানে ক্লিক করলাম এই যে এইখানে ক্লিক করলাম ক্লিক করে প্লাসে ক্লিক করছি কারণ ভ্যারিয়েবল কনফিগারেশন এখান থেকে হচ্ছে আমি কনস্ট্যান্ট হ্যাঁ একদম কনস্ট্যান্ট একটা ভ্যালু এই যে এটা আমি দিয়ে দিলাম নাম দিলাম সাপোজ পিএফএম সার্ভার আমরা অনেক কিছু দেওয়া যায় আমি আপাতত একটা ট্রান্সপোর্ট ইউআর এটা কি জানি নাম আছে সার্ভার ইউআরএল সরি সার্ভার ইউআরএল আমি জাস্ট এই নামটাই দিলাম আর কি মানে আমার বোঝার সুবিধার্থে আমি সার্ভার ইউআরএল নাম্বার দিয়ে দিলাম সার্ভার ইউআরএল হ্যাঁ দিয়ে দিলাম সো এটা স্টে হেয়ার সেভে ক্লিক করছি সো এটা নিয়ে নিচ্ছে পেজ ভিতরে চলে যাচ্ছি সেম এখানে এটা তো দরকার নেই এখন আমি জাস্ট এখানে সার্ভার ইউআরএলটা দিয়ে দিলে নিয়ে নিবে যখনই হচ্ছে আমার চেঞ্জ করার প্রয়োজন পড়বে যখনই আমার আসলে মানে দরকার পড়বে চেঞ্জ করার জাস্ট সিম্পলি হচ্ছে আমি যেটা করবো আমি হচ্ছে যে ভ্যারিয়েবলে চলে যাবো ভ্যারিয়েবল ভ্যারিয়েবল এখানে গিয়ে আমি হচ্ছি জাস্ট এই যে এখানে দেখেন চলে আসছে ইউজার ডিফেন্ট ভ্যারিয়েবলের ভিতরে এসটিডিপি হেডার চলে আসছে জাস্ট আমি এখান থেকে চেঞ্জটা করে দিব তাহলে মোটামুটি সবগুলো চেঞ্জ হয়ে যাবে সো আমার আর কষ্ট করে সবগুলো থেকে চেঞ্জ করতে হবে না সো এবার আমি সাবমিট করে পাবলিশ করে দিচ্ছি অ্যাকচুয়ালি সার্ভার তো সো সার্ভারের আসলে এই এসটিডিপি হেডার কোড প্লাস টেস্ট ইভেন্ট এগুলো আসলে চেঞ্জ হতে থাকে মানে প্রতি মুহূর্তে আর কি সেই জন্য আর কি একটু জাস্ট একটুকে নোট করে না বুঝতে পারছেন তো না যে কি করতেছে এখন হ্যাঁ ভাই বুঝতে পারতেছি ওকে এটা আসলে বুঝতে হবে হ্যাঁ না বুঝলে আসলে চলে আসছে যে পেজ ভিউ চলে আসছে পেজ ভি ভিউ কানেক্ট চলে আসছে আর ফাইন কেউ কি অ্যাড টু কার্ড করছেন নাকি কেউ কি অ্যাড টু কার্ড করলেন কিনা বলা ছিল না তো এখন যখনই আমি দেখি যে আমার এখানে যে অ্যাক্টু কার্ডটা যে আসছে ওই যে অ্যাক্টু কার্ড যে এখানে আসছে আমি যদি একটু ক্লিক করি আপনি করছেন আমি একটু করি আমি যদি অ্যাক্টু কার্ডে ক্লিক করি ক্লিক করলে কিন্তু এখানে যে ক্লিক হয়ে গেছে অ্যাক্টু কার্ড কিন্তু হচ্ছে এখানে একটা চলে আসবে হ্যাঁ চলে আসবে একটা অ্যাক্টু কার্ড সো চলে আসছে মনে হয় এটা অলরেডি হ্যাঁ এটা চলে আসছে আমি যদি ট্যাগে যাই হ্যাঁ এটা ফায়ারিং হয়ে গেছে একটা ফায়ারিং হয়ে গেছে অ্যাক্টু কার্ড প্লাস আমি যদি ভ্যারিয়েবল থেকে যদি ইভেন্ট আটাতে চলে যাই আমি কোন প্রোডাক্ট জেনিং করছিলাম মনস্টিরা ডেলেসিয়া এটা ছিল এটা হচ্ছে আপনি দেখেন ঠিক আছে এই যে দেখছেন এই যে এটা এটা কিন্তু আমি করছি মাত্র আচ্ছা আরেকজন মনে হয় করছেন আরেকজন হচ্ছে করছেন আরেকজন কোন প্রোডাক্ট করছেন আরেকজন এই যে এই প্রোডাক্টটা মনে হয় করছেন এটা কী প্রোডাক্টটা আমি শো করতেছে না বাট করছেন না এটাই মনে হয় করছেন যাই হোক তো কথা হচ্ছে যে এটা কিন্তু এখন মানে হয়ে গেছে অ্যাক্টু কার্ডটা চলে গেছে এখন এই যে অ্যাক্টু কার্ড যে চলে গেছে অ্যাক্টু কার্ডের ইভেন্টের ডেটা কিন্তু চলে গেছে আপনার ফেসবুকের কাছে কীভাবে করে বুঝলাম 
কনসোলে চলে যান নিচের দিকে চলে আসেন এই যে দেখেন অ্যাড টু কার্ট অ্যাড টু কার্ট দেন হচ্ছে আপনার এই যে আপনার কী বলে এটা ফেসবুকের এটা কিন্তু চলে গেছে ঠিক আছে এই যে টেক বাই ডট কমের এটা এটা চলে গেছে কারণ আমার এই যে ট্যাগ এখান থেকে ফায়ার হয়েছে সাকসেসফুলি এবং এখানে দেখেন এই যে অ্যাড টু কার্ট চলে আসছে দেখছেন যে অ্যাড টু কার্ট চলে আসছে সো অ্যাড টু কার্ট আমার ট্র্যাকিং হয়ে গেছে আমি কিন্তু ভাই পিক্সেল নেই পিক্সেল কিন্তু টোটালি অফ আমার এখানে কাজ করতেছে অনলি এই গুগল ট্যাগ ম্যানেজার তো আর কিছুই নেই সো কাজ করতেছে কিন্তু তেবার আসেন চেক আউটটা একটু করে ফেলি ব্যাপারটা মজার না আসলে মানে মানে কেউই জানলো না কেউই ধরতে পারতেছে না জিনিসটা বাট কাজ হয়ে যাচ্ছে খুব মজার একটা জিনিস আসলে জি ভাই সো এবার আসেন একটু চেক আউটটা করে ফেলি শেয়ার আপনার এনেমি দিতে হবে এমন কোনো নিয়ম নেই আপনি আপনার মতো করে নাম দিতে পারেন আচ্ছা নামটা আমি একটু এখান থেকে জাস্ট এটাকে কপি করে দিয়ে গেছি ওকে দেন এই যে জাস্ট এখান থেকে আপনার চেক আউটটা দিয়ে দিব আর কি চেক আউটটা হয়ে গেল এই যে বিগিন চেক আউট বিগিন চেক আউটটা দিয়ে দিলাম নামের ক্ষেত্রে একটু এদিক সেদিক হইতে পারে বাট এটা আসলে তেমন বড় কোনো ইস্যু না এটা কাজ করবে আমি একটু বড় দেখাচ্ছি আপনাদেরকে যেটা কাছে চেক আউট পেয়ে আমরা এখানে ট্র্যাকিং করেছিলাম দিয়ে আমি সেভ দিয়ে দিচ্ছি সেভ দিয়ে সাবমিট করে পাবলিশ করে দিচ্ছি দেখেন আপনার মানে ইয়েও হয়েছে কি বলে এটাকে আপনার ফায়ারেও হয়েছে এবং এখান থেকে যদি আমি যাই খেয়াল করে দেখেন আচ্ছা এক টু গাড়টা চলে আসছে এটাও সাকসেসফুলি ফায়ারিং হয়ে গেছে ইনশাল্লাহ আউটগোয়িং সার্ভার রিকোয়েস্ট ইনকামিং সার্ভার রিকোয়েস্ট কেসে আউটগোয়িং সার্ভার রিকোয়েস্ট থেকে এখানে নান শো করতেছে ক্লায়েন্ট ডাটা ক্লায়েন্ট ইনকামিং ইনস্টিটিউট রিকোয়েস্ট হ্যাঁ এটা আসছে আউটগোয়িং সার্ভার রিকোয়েস্ট তো আসে নেই ভিআই টিম করে চলে গেছে বিগিন চেক আউটও চলে আসবে সমস্যা নেই একটু ওয়েট করতে হবে আর কি আচ্ছা বিগিন চেক আউট আসুক সমস্যা নেই চেক আউট আসুক আমরা পরেটা করে ফেলি এখানে দিচ্ছি আমার নাম দিয়ে দিচ্ছি সাহেব শান্ত তা চলে আসবে এখন না তা যেহেতু এখানে যেহেতু ইভেন্ট ফায়ার হয়েছে এবং যেহেতু এটা সাকসেসফুলি যেহেতু আসলে ফায়ারিং করছে তাহলে এটা চলে আসবে এটা আসলে টেনশন করার খুব একটা কারণ এটা চলে আসবে ইনশাল্লাহ আচ্ছা সো এবার হচ্ছে আমি একটু জাস্ট এটা দিয়ে দিচ্ছি টেস্ট সিটি ঢাকা ডিস্ট্রিক্ট ঢাকা দিয়ে দিচ্ছি ওয়ান টু সেভেন ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ সিক্স সেভেন এইট 
document the rate of test.com then hoche eta ke ami place order jodi click kore dei ekhon kotha hocche place order e click korar pore amar ekhan theke ekta event jeta fire korbe seta hocche apnar page view but amar to mane order to dorkar hocche as a event hisebe tai na to eta jodi korte jai je page view hisebe eta ke firing korte to amar to page view to dorkar nei amar dorkar hocche ekta ki bola amar dorkar hocche ekta event to eta korte gele ashole ki kora jay eta korte gele amake jeta korte hobe seta hocche ekhane tag create korbo acha tag create na kore just copy kore feli कपि कर फिली नाम दिल ये नाम दिल दें ये क्ज करते हैं ट्रिगारिंग दी दी ट्रिगारिंग ये क्ज करते हैं आप मन आसे जो पार्चेसा नहीं तक पार्चेसर व्यलूट ट्रैकिंग कर लगे क्योंकि एड्रोते क्लिक कर व्यलू लिखब ये लिखब हम कारेंसि कारेंसि व्यलुर मध्य मन दिए दिए अर्डर व्यलू मन दिए अर्डर व्यलू और कारेंसी तो यूएसडी कारेंसि हमारे यूएसडी से जी दिए हमें इटे जो सेव कर दिल तेल इवेंटर जो डाटाटा आए अर्डर व्यलू और यूएसडी ये वाला ट्रांसफार कर पाठा दे सबमिट कर पब्लिश कर दिल कारण इम्पोर्टेंट चेकआउटने So, AJ purchase 64 and currency USD. So, ये होते हैं mainly आश्वले मूल बीच है, आर किस भी ना। मतलब आपने जो दिया आश्वले perfectly ये टेकनी जो दिया आश्वले काज करते चां, तो ले ये टी आश्वले बेपरा रहा, किस आर किस कोरा लग बना। That's it। अपन एक टा वेबसाइट है, अपन जो perfectly purchase, checkout, add to cart, प्रत्येक टे event firing होते हैं। मतलब every event, कोनो pixel नहीं वेबसाइट है, लेकिन कोनो pixel नहीं। But shop कुछ try हो प्रब्लेम
ভাই আসলে ক্লায়েন্ট যখন ওই যে পারচেজটা করে দিতে বলবে তখন কি ক্লায়েন্টের ওয়েবসাইটে আমাদের পে করতে হবে মানে বুঝি না ক্লায়েন্টের ওয়েবসাইটে করতে হবে বলতে মানে আমরা পারচেজ যে এখানে আমরা এই এখানে যে রান করব তখন এটা তো আমাদের ট্যাগ ম্যানেজারে এটা আমরা করতেছি তখন ওয়েবসাইটে তাহলে আমরা ওই ক্লায়েন্টের ওয়েবসাইটে তাহলে কিভাবে করব না 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 এটা ট্যাগ ম্যানেজারে করতেছে বলতে ট্যাগ ম্যানেজার দিয়েই করবেন বাট ক্লায়েন্টকে ক্লায়েন্ট আপনাকে যেটা বলবে পারচেজটা আপনি কনভার্সন এপিআই দিয়ে ট্র্যাকিং করে দিবেন যেটা আমি মাত্র করলাম এটাই বলবো আর কিছু না কেন বললাম কারণ ক্লায়েন্ট আসলে এটাই চায় গতকালকে বুঝাইছিল বুঝাইলাম না যে শপিফাই ওয়েবসাইটের মধ্যে মানে ডেভেলপার তো এই কোড তো বসায় দেয় যে এই কোড তো বসায় দেয় আর আপনি তো সার্ভ কন্টেন্ট তো সেট আপ করতেই পারেন এত সমস্যা না বাট প্রবলেম যেই জায়গাটাতে হয় সেটা হচ্ছে যে মানে প্রবলেম না অ্যাকচুয়ালি অনেকে যেটা করে তো কি সব কিছু করে কিন্তু এই ভ্যালু আর ওরা ট্র্যাক করে না কত ডলারের ভ্যালু হয়েছে এইটা ট্র্যাকিং করে না এটা ছাড়া দিয়ে দেয় তো এই জন্য দেখা দিলাম যে আপনারা যখন পারচেসটা করবেন তখন মাস্ট পে ভ্যালুটা এবং কারেন্সিটা এটা বলে দিবেন কারণ এটা বললেই ফেসবুক এটাকে পারফেক্টলি শো করবে ওদের অ্যাড ম্যানেজারের মধ্যে আচ্ছা আচ্ছা ঠিক আছে আচ্ছা সবই যেমন করলাম তাহলে এই যে কাস্টম ইভেন্টটা করে দিই টাইম স্পেন্ড এবং স্ক্রল ট্র্যাকিং যে দুইটা ছিল এই দুইটা বাদ থাকবে কেন তাই না জি ভাই এখন দেখা এটা ডুপ্লিকেট করে দেই আমি একটু একটু অলস পুরুষ তো একটু ডুপ্লিকেট ডুপ্লিকেট করে দেই আর কি আচ্ছা এখানে দেখেন টাইম স্পেন্ডটা কোনো ভাই অপশন নাই এটা থাকবে না এখানে বিকজ অফ এগুলো তো আসলে মানে কি বলে এগুলো তো স্ট্যান্ডার্ড ইভেন্টস আমি কাস্টম ইভেন্ট নিতে পারি অপশন যেটা আছে তাহলে নিব না কেন টাইম স্পেন্ড কাস্টম ইভেন্ট নিলাম ট্রিগারিং এর ভিতরে হচ্ছে আপনার এখানে দিয়ে দিলাম টাইমার আর এখানে ধরেন হচ্ছে আমি তে ইভেন্ট দিয়ে দিলাম যেটা হচ্ছে ধরেন আপনার কি দেওয়া হচ্ছে ধরেন টাইম স্পেন্ডই দিলাম ধরেন এখানে আমি ভ্যালু দিলাম আপনার মনে মনে আছে জিটিএম না জিটিএম না কি জানি দিয়েছিলাম এটার নাম এই যে টাইমার রিল্যাপস টাইম মানে কতক্ষণ ধরে ইউজার ছিল আচ্ছা এখানে কি দেওয়া আছে এটা এই এখানে তো অনলি আচ্ছা ছয় বার দেওয়া আছে না ঠিক আছে তাহলে এবার যদি এটাকে সেভ করে দিই সেভ করে দিলাম কাস্টম ইভেন্ট ধরে এটাকে দিয়ে দিলাম দেখে এটাকে আসলে ওরা দিতে পারে কিনা আমি কতক্ষণ ধরে ওয়েবসাইটে ছিলাম এটাও আসলে ট্র্যাক হয়ে যায় কিনা পিক্সেল তো নাই দেখি কনভার্সন এপিআই দিয়ে আসলে করা যায় কিনা ব্যাপারটা আসলে দেখি তো চেষ্টা করে চলে আসলাম হ্যাঁ এখানে মনে হয় দশ সেকেন্ড পর পর মনে হয় ফায়ার হওয়ার কথা ছিল আপনি ভুল না করি তো এই হচ্ছে ব্যাপার পিক্সেল নাই পিক্সেল কিন্তু কাজ করতেছে না সো কোনো পিক্সেল নাই ওকে মোটামুটি একটু দশ সেকেন্ড মনে হয় হয়ে গেছে দশ সেকেন্ড কি হয়েছে হ্যাঁ দশ সেকেন্ড হয়েছে এই যে দশ সেকেন্ড হয়েছে তাহলে এটা এখানে দেওয়া উচিত না এই যে চলে আসে দেখছেন সাকসেসফুললি কনভার্সন এপিও ফায়ারিং হয়ে গেছে এটা এখানেও চলে আসবে একটু সময় লাগতে পারে দেখছেন তো মানে সময় যে লাগে চলে আসবে সমস্যা নেই टाइम ও আচ্ছা সরি স্কুল তো নাই স্কুল তো করতে হবে আচ্ছা ইয়ে করলাম ধরেন এটা নাম দিলাম স্ক্রল কি নাম দেওয়া যায় ধরেন আমি নাম দিলাম স্ক্রলই নাম দিলাম কাস্টম দিয়ে স্ক্রল নাম দিয়ে দিলাম ইভেন্টটা না দিলেও হয় দিয়ে দিই এইগুলো আসলে ইম্পর্টেন্ট না মানে স্ক্রল বা এই বিষয়গুলো আসলে ক্লায়েন্টের মানে মাথা ব্যথা না ক্লায়েন্টের মাথা ব্যথা হচ্ছে পারচেস নিয়ে বুঝছেন পারচেস যদি পারফেক্টলি হয়ে যায় না পারচেসের ইভেন্টটা যদি পারফেক্টলি এভাবে করে একদম ট্রান্সফার হয়ে যায় তাহলে তো ইভেন ক্লায়েন্টটা একদম সুন্দর করে পেমেন্ট টেমেন্ট করে দিস তো সব করছেন পারচেস হয় না জি ভাই আসলে আমরা তো অনেকগুলাই আমরা শিখলাম অ্যাড টু কার্ট তারপর টাইম টাইম স্পেন্ড তারপর স্ক্রল সব কিছু আমরা অনেক অনেক কিছু শিখছি অনেকগুলাই সবগুলাই 
ক্লিক করে দিলাম একটু সময় লাগতে পারে বুঝছেন সময় লাগার রিজন হচ্ছে যে অনেকগুলো বিষয় কাজ করা তো সো প্রথম প্রথম দেখাইছি পুরো ডায়াগ্রামটা সো অনেকগুলো ব্যাপার কাজ করা আর কি সেই জন্য আসলে একটু সময় লাগতে পারে বাট কাজ হবে টেনশন করার কারণ নেই কাজ হবে স্ক্রল তো মনে হয় ফায়ারিং হয়ে যাওয়ার কথা হ্যাঁ কি স্ক্রল ফায়ারিং হয়ে গেছে এখন স্ক্রল তো মনে হয় এখানেও হয়ে যায় চলে আসার কথা আচ্ছা এখন আসে নাই আসবে সমস্যা নেই একটু ওয়েট করেন দেখবেন চলে আসবে এই যে স্ক্রল আসছে দেখছেন স্ক্রল আরে এই যে স্ক্রল চলে আসছে এখানেও চলে আসবে স্ক্রল একটু সময় লাগবে বাট চলে আসবে ওয়েট করেন চলে আসবে স্ক্রল সো এখানে যেহেতু আসছে এই যে সাকসেসফুলি আপনার ফেসবুক কনফারেশন পেয়ে এটা ফায়ারিং করছে স্ক্রল যেগুলো আছে আর কি সেইগুলো চলে আসবে এই যে স্ক্রল চলে আসছে এখানে স্ক্রল চলে আসছে সরি এটা না এই যে এটা স্ক্রল চলে আসছে সো এই হচ্ছে মূলত আসলে ব্যাপার আশা করতেছি যে আপনারা মোটামুটি বিষয়টা বুঝতে পারছেন ঠিক আছে সো কার কি কোনো কোশ্চেন বা কোনো প্রবলেম আছে জি ভাই বুঝতে পারছি না ভাই ভিডিওটা আবার দেখলে তারা যাবে আর কি আচ্ছা ওকে ফাইন সো আবারও বলতেছি যদি হচ্ছে আপনারা কাজ করেন মার্কেট প্লেসে তাহলে তো ভাই সুযোগ আছে আর যদি লোকাল প্ল্যাটফর্মেও যদি কাজ করেন তাহলে কিন্তু ভাই এটা দিয়ে আসলে অনেক কিছু করার সুযোগ আছে মানে আমি বাংলাদেশে কনভার্সন এই পেয়ে দিয়ে কাজ করে এমন ওয়েবসাইট আমি খুব কম পাইছি খুব পাই পাইছি বলতে আমি নিজে দেখিনি নিজে দেখিনি বলতে যে অ্যাকচুয়ালি এটা ইউজ করে তারপর ডিসিশন মেকিং করতেছে বা কাজ করতেছে ফেসবুক মার্কেটিং করতেছে আমি পাইনি আমার আমি আমার এক্সপিরিয়েন্স থেকে বলতেছি আমি পাইনি আমি ফরেনে পাইছি আমি বাইরের দেশে অনেক পাইছি বাট আমি বাংলাদেশে পাইনি ঠিক আছে তারপর আপনি যদি বড় বড় ওয়েবসাইট যদি দেখেন এগুলো মেনলি আসলে যারা করে দেয় এরা ধরেন অনেক বিশাল লেভেলের ওয়েবসাইট ঠিক আছে যেমন অ্যামাজন ডট কম ইভে তারপর হচ্ছে আলি এক্সপ্রেস ঠিক আছে এরা হচ্ছে আপনার বিশাল বড় বড় লেভেলের ওয়েবসাইট তো এদের আসলে এগুলো খুব দরকার পড়ে বুঝছেন বিকজ অফ ধরেন আপনি অ্যামাজন ডট কমের ধরেন একটা ওয়েবসাইটে যদি পিকজেল থাকে একটা ওয়েবসাইটে যদি পিকজেল থাকে তাহলে কিন্তু এখানে পিকজেলের যে আইডিটা এটা কিন্তু দেখা যায় দেখা যায় না এটা কিন্তু দেখা যায় আমি যদি এখন দারাজ ডট কমে যদি ভিজিট করি তাহলে দারাজ যে পিকজেলটা ইউজ করছে দারাজের পিকজেল কিন্তু আমি দেখতে পারবো দেখতে পারবো না ওরা কোন পিকজেল আইডি ইউজ করছে তো দেখে আপনার দেখে তাহলে মানে বিষয়টা বুঝতে পারবেন আমি যদি দারাজ ডট কমে যাই এবং আমি যদি দারাজ ডট কমে যদি একটু মানে ভিজিট করি দারা যেখানে যে পিকজেলটা ইউজ করছে যে দেখেন পিকজেলের আইডি কিন্তু আমি দেখতে পাচ্ছি এটা পিকজেল আইডি না এটা তো পিকজেল আইডি लाभ की বিষয়টা হচ্ছে যে এটা তো আমার ওয়েবসাইট তো এখানে দারাজের পিকজেল বসে বসাইলে তো আর আমি দারাজের পিকজেলের অ্যাক্সেস তো পাবো না তাহলে আমার লাভ কি বাট আমি চিন্তা করে দেখেন তাহলে আমি দারাজের মানে অডিয়েন্সের কোয়ালিটি ডিক্রিজ করার জন্য আমি একটা এরকম আলতু ফালতু ওয়েবসাইট বানায়া সেখানে হচ্ছে আমি দারাজের পিকজেল আইডিটা বসায়া ধুমে আমি ইচ্ছা মতো করে বট ট্রাফিক মানে রোবট পাঠানো শুরু করলাম যত ধরনের স্প্যামিং টাইপের ট্রাফিক আছে সব পাঠাইলাম তাহলে কি প্রত্যেকটা ট্রাফিকে কি ফেসবুক ট্র্যাক করলো না পিকজেল দিয়ে এবং সেই ডাটা কোথায় পাঠাইছে দাদা যে পিকজেলে পাঠাই দিছে না তো এই যে হ্যাঁ তাহলে কি হচ্ছে ফেসবুক কিন্তু নেক্সট টাইম দাদা যে কোনো অ্যাডভার্টাইজমেন্ট বা দাদা যে কোনো অ্যাডসকে ওই ট্রাফিক অনুযায়ী আপনার অপটিমাইজ করার ট্রাই করবে তাই না কারণ ফেসবুক তো আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স দিয়ে কাজ করে ও তো আর স্টাডি কাজ করে না ও তো ডাইনামিকলিভাবে কাজ করে তাই না দেখেন আমি কিন্তু চাইলে এইভাবে করে চাইলে মানে ম্যাথ ট্রাফিক দিয়ে কিন্তু দারাজের অডিয়েন্স কোয়ালিটি লো করে দিতে পারি যেটাকে আমি বলি জাঙ্ক ট্রাফিক সো এই ধরনের বিষয় কিন্তু দারাজের ক্ষেত্রে হইলে বড় হয়তো এটা আপনার দারাজের ক্ষেত্রে হয়তো বা সেটা বড় কোনো ইস্যু না দারাজ একটা লোকাল সাইট ওরা বাংলাদেশে বিজনেস করতেছে বাট এটা কিন্তু অ্যামাজনের ক্ষেত্রে যদি হয় এটা যদি ইবের ক্ষেত্রে যদি হয় তাহলে কী হবে এটা যদি ওদের ক্ষেত্রে হয় তাহলে তো আসলে মারাত্মক সমস্যা সমস্যা না তো সেক্ষেত্রে কি আসলে এটা ভালো হবে অবশ্যই না সেক্ষেত্রে কিন্তু কনভার্সন এপিএ একটা গুড সলিউশন বিকজ অফ কনভার্সন এপিএ দিয়ে 
আপনি যে ডেটা ট্র্যাকিং করতেছেন এটা কিন্তু কোনো বোঝারই উপায় নাই না ব্রাউজার বুঝতে পারে না ডিভাইস বুঝতে পারে না হিউম্যান বুঝতে পারে না এক্সটেনশন বুঝতে পারে না অ্যাড ব্লকার বুঝতে পারে কেউই বুঝতে পারে না বাট তার থেকে ট্র্যাকিং হয়ে যায় সো এটি আসলে কনফারেন্সিং ইপিআর মূল মজা আপনারা আসলে আজকে ক্লাসে এই পর্যন্ত দেখলেন কীভাবে করে ট্র্যাকিংগুলো করা হয় অ্যাকচুয়ালি পিক্সেল ট্র্যাকিং করা থাকলে আসলে এটা এটা নিয়ে কাজ করতে খুব একটা ডিফিকাল্টিজ মনে হয় না আপনাদেরকে ফেস করতে হবে আর ফেসবুক কনফারেন্সিং ইপিআর নেক্সট যে ক্লাসটা হবে সেই ক্লাসে হচ্ছে আমরা দেখবো যে যদি কোনো একটা ওয়েবসাইটে আপনার পিক্সেল এবং কনভার্সিং এপি এই একসাথে যদি ইউজ করা হয় বা ইউজ করা যদি কথা বলে ক্লায়েন্ট যে তুমি একটা ওয়েবসাইট আছে আমার তুমি সেখানে দুইটাই ইউজ করবো আমার পিক্সেল আছে তুমি এখানে কনভার্সিং এপি এটা ইউজ করবো পিক্সেলের পাশাপাশি সেক্ষেত্রে আমরা আসলে এটাকে কীভাবে করে সলিউশন করতে পারি এটা একটু আমরা দেখানোর চেষ্টা করব এটা আসলে হয়তো বা মানে পুরোটা আসলে হয়তো বা একবারে হবে না মানে একবারে হবে না বলতে আমি হয়তো সবগুলোতে দেখাতে পারবো না অনেক সময় লেগে যাবে আমি তবে একটা একটা দিয়ে যেখানে হয়তো বা একটা ইভেন্ট দিয়ে এটা করে দিব আর কি তা আমাদের কিন্তু এখনই সবগুলো পজ আছে তো আমি এগুলো কিছুই অন করি নেই হয়তো বা একটা নিয়ে কাজ করার পরে ওই একটার হয়তো বা আমি এটাকে অন করে দিব আর কি এরকমটা তো আশা করি আজকে ক্লাসটা মোটামুটি সবাই বুঝতে পারছেন কারো কোনো প্রবলেম আছে বা কোনো জায়গায় কোনো কোশেন আছে না ভাই আপাতত নেই ঠিক আছে ওকে